我们从做音乐的那天，实际上我们没想过，我们的目标是一定要走红，没有去说我以后会火是火成什么样，红成什么样，没有去想想过这个问题。说实在，就是一帮傻孩子，就是大家在一起开心，就喜欢大家每天泡在一起开心就好。当我们一这样的音乐出现，当中国人的那个时候思想。已经出现迷茫，不知道去信仰什么的时候，我们这样的音乐出现，就给你一个力量。做音乐就碰到这么好的机会，就一夜成名了。我们也吃了很多年的苦，我们有什么野心？我知道了，黑豹，黑豹已经几次大起大落，他只要往前走，黑豹能够成功，真的应该感谢那个时代。独立自荣啊，那是必须得是第一，必唱的歌曲目之一是独立自荣，因为那个年代有这个这个上进的这个这个力量，对，这一个歌它能够持续多少年，不是写歌的人所能知道的。这首歌是当年窦唯填的词，这首歌是我在，呃，作曲跟编曲完成以后，我把小样给他，完了以后说你凭你自己感觉去，去填词吧。这在录进棚之前，这首歌就完成了。嗯，很多词都是最后在棚里完成的，包括靠近我，我记得都录音快结束的时候，那词还没完，就坐那。我们在录别的乐器的时候，那豆儿在词在棚里面憋这个词，觉得哎，那个时候憋出来词反正很有意思。但是当然，这些都是来自于呃多年生活的积累才会有这样的感觉。包括《别来纠缠我》这样的这样的词，都是在录音棚里，就是一句一句憋出来的。嗯、是这个这个乐队从开始是当时的黑豹的经纪人郭成明，他组建。他一个人一个人一个人找来的这个乐队啊，因为那时候我们急于找一个主唱，因为当时丁武和我们分开以后，呃，是通过谁我忘了，介绍说有一个歌手不错，当时在石景山的一个是一个什么北京青年艺术团啊，也是一个业余团体。说那有一歌手不错，说他们晚上在那有个演出。完了，我还记得我跟栾树啊，还有去去看了。看完了以后，我就觉得特别满意。我觉得这个歌手太适合黑豹的音乐了，而且他那种台风，那个气质，我觉得非常好。我下来以后，马上跟他谈，他也很高兴的就接受了。一身皮衣皮裤，一头长发的窦唯，唱的是威猛还是？杰克逊给我忘记了，就反正非常酷，现在现场表现非非常好。然后你下来跟他一谈，他也很愿意。就那个时期，我跟窦唯和栾树，我们三个一起加入黑豹。最最开始红的那首歌是《Don't Break My Heart》，那首歌当时在香港，在香港那个特别火。也内地呢，就大陆啊，都是通过盗版认识的黑豹。那时候传唱度最高的是这首歌，《无地自容》是后来，是后来慢慢超过了《Don't Break My Heart》。一直传唱到现在，嗯，这我没有想到。九零年深圳那个音乐之春的那个摇滚音乐会，那是我们第一次在大型的那个演出活动中亮相，非常好
，当年王菲把那个他们唱片公司，也是后来我们的签约公司，唱片公司的老板把 Leslie 特意从香港叫过来，说你看一下，我这有一支，国内有一支特别好的乐队。当天晚上就是，他也很很激动，就是说我们一定得一起吃个宵夜，我有事情跟大家聊一聊。啊，我们也没觉得怎么样啊，有事情聊啊，去吃宵夜吧。他就说：“我决定和你们签约，你看你们有没有什么意见？我决定做你们唱片。”我当时我们也很吃惊，啊，当然是好事了。那时候也没有什么选择，说实在的，那有人找你签约已经很不错了。在当时讲，更何况是滚石在香港的子公司，它叫近视娱乐。哇，这有来说公司很大牌啊，有王菲，有 Beyond， 大师哥大师姐的，就像黑豹的第一张专辑，出版了，呃，做完了专辑以后到香港那非常密集的一个宣传，用一个星期的时间，把我们从过关的时候完全不知名的一个小乐队，就是就是一个一个摇滚乐队，到离开离开呃香港的时候，就已经很多歌迷来送我们了，所以香港的这个商业化的运作，它呃很专业也很成功。印象特别深，就是那天晚上，我们乐队在栾树的那个跑马场，那时候在石景山老山有一个跑马场，我们经常在那聚会。那天晚上我们在那聚会，烧烤啊，喝啤酒啊，聊音乐。后来我忘了是突然谁说了这件事情，就说窦唯宣布正式离开黑豹了。好像是我印象中好像是通过媒体传的这个话。当时，当时还传呼机呢嘛，互相之间也没有都没有联系，他也没有呼我们，那我们也没有问他了，一直就这事儿。但是大家都知道，是因为他是因为什么走，但绝对不是因为音乐理念理念上的不同，因为那时候的窦唯不是后来的窦唯，啊、嗯，不像外面所传的什么黑呃窦唯，觉得黑豹的音乐太商业化什么的。不是因为这个，那你想最商业的、最商业的几首歌，不是还都是窦唯的吗 ？Don't break my heart， 怕你为自己流泪。这二十多年，这这些作品，这些在这个演出市场、唱片市场，这些歌迷心目中，黑豹还是黑豹吧？但是从来没有比较，因为每个人跟每个人对音乐的理解，包括。喜欢的东西、风格什么的，都都不一样。没有窦唯，还会有其他人，因为黑豹的音乐在这摆着。当年如果没有窦唯，如果要换换了别人的话，我觉得也是一样。最值得感谢的就是，从黑豹成立到现在，不管是黑豹好的时候，还是最艰苦的时候、最难的时候，一直在后面默默支持黑豹的这些歌迷。当时我们，我们。九几年，呃，那时候也是栾树当主唱的时候，就窦唯刚走的时候。第二年，我们就开始穿刺行动。我们那个巡演叫“黑豹穿刺行动”，我们有一面大旗，一个豹那样，完了要写“穿刺”，啊。我们演了全国演了，成型的演了二十几场，但没成型的那就更多了，因为当时受体制上的问问题，那黑豹一直是打压对象。很多地方都不允许黑豹来的话，都不批的，批了最后都都变卦，那太多了就，否则的话，真的我们又要唱记录了，就是开个唱了，两年的时间就一开始演个，两三九四年、九三年《川子行动》，就全国各地开始巡演了，二十几场下来，那巡演可能是很多人的终极梦想，这一辈子演一个个唱，黑豹的巡演在全国没有一场赔钱的，场场赚钱
，包括主办，包括当地政府的主管部门都非常的高兴。因为我为什么这么说呢？因为我知道，是因为我我们每次都是呃演出完了以后，都有一个盛大的庆功宴，嗯，方方面面的，嗯，大家纷纷的跟黑豹乐队合影啊，敬酒啊。而且每次都说，真的黑豹太成功了，黑豹太成功了，大家都很满意，主办也赚到钱。唯一有一点不好的就是，因为他们那些观众太疯狂，学生嘛太疯狂，但是拆椅子、烧衣服、烧报纸，在体育馆里面到处，所以说每次搞的都是最后，场馆的意见非常大，就说你看，完了以后，起码这四五十把椅子，我们得重新换。而且烧衣服、烧报纸多危险！那你知道，体育馆后面那个大窗户就全都是这，都是都是都是这种大绒布嘛，那个大窗帘很危险的。黑豹乐队以后永远再不要再来这个体育馆演出，每次都是几乎。<笑>其实我们挺挺冤枉的。<笑>今天每个人最好的状态，最好的是体育。<笑>第一次，<笑>第一次在北京，呃，办这么大、这么大型的演出<咳>，应该是把自己的全部、全都释放出来，全部的能量嘛，忘掉所有的困难，因为毕竟比想的是差得很远。但是我们五个人没得说，一定会努力的。就是不知道。的前方的路在哪儿了？因为我换了很多主唱都不好嘛，就是大家都没有被认可，呃，就是中间有那么差不多两年的时间很迷茫了，很无奈，很无奈，因为我们并不想换，我们希望这一个团体就永远是这些人一直一直坚持下去。你包括过去，你比如说，呃，外界对我们过去的主唱好像好像。真的都很，有很多人都不太认可，但是我们一直坚持，我们从来没有想过说，因为你不行，你影响乐队，我们要把你换掉，从来没有想过。应该是有过一段时间，就是作品就是匮乏那种感觉，应该是有过一段时间，就是在第二张专辑差不多，反正那时候是秦勇在的时候，那那一段时期真的状态特别低迷，可能所有人都是。那也是，黑那时候演出也少啊，活动也少了，也没有什么曝光率了。我也不愿去体会那种不思滋味，又有谁能告诉我该怎样？当然，我们也在一直想找一个真的非常好的、能够胜任黑豹的主唱的这么一个人。人，当然也可能这前几次可能经历可能是，现在说说起来应该应该承认还是比较失败，所以唱起来了。他其实是一个这圈里的老人了，我们也呃几次演出跟他同台过。因为我跟张琪算是同岁吧，他就是今年三十、三十五、三十五岁。他是一个非常有灵气的一个歌手，就是现在找的这个张琪，唯一贴切乐队的这个声音，我是找到了。我接到一个微信，就是童哥给我发了个微信。我正在遛狗，遛狗，然后接到这个微信之后，然后我一听，就是那个说张琪，我们最近在在弄一个什么专辑，是黑豹有史以来投入最大的制作的一次，然后请的制作人是格莱美，非常非常有名的一个终身主席什么的，然后说不知道你敢不敢，这原话啊，不知道你敢不敢兴趣来参加黑豹。这张专辑的录制工作，就是因为这是我反复听过很多遍的，然后我听完了之后就肯就特别的，就是就属于有点恍惚
你知道吧？就那个感觉就比较恍惚，就是因为不知道你听到这个事情是真的，因为这是多少年的一个夙愿嘛。因为你在中国做摇滚乐，最顶级就是这样了。当时其实我来，我一进来的时候，我是非常非常的，就是诧异的，因为我没想到会来这么多人，因为我认为只有老哥四个那种，然后就是这么简单。因为我排练起来之后，发现所有人都在这屋里，没有人出去，我就慌了，因为当时就觉得，哎，怎么会是这样？不是说就四个人排练而已吗？怎么好像像像一个就是在考试的感觉？我就会有一些压力，我可能会唱的更不露丝一点，但是也不会说是那种，哎呀，那种，会那样。最让我最让我感受最深的就是所有人对张琪的这个认可，这是让我感受最深的。我们公司的高总那天也在，出来以后他在休息室里说了一句话，我觉得特别准确，就是说，他说黑豹乐队这些年来，啊，终于有了主唱的概念了。说句说句直白的话，终于感觉到主唱的存在。对，新的主唱来诠释新的作品的时候呢，我们就想起了他。就他一来，果然就完全达到了我们对专辑的要求。就在一个火锅店吃饭的时候，就是跟我讲，明一哥就说：“今天我们喝红酒，今天我们吃火锅，今天我们跟你宣布一个消息，你现在是黑豹乐的主唱了，什么都不要想，好好努力吧。”我当时很激动，但是我又很平静，我就特别就是我现在我我也不知道我怎么形容我当时的感觉，就是就从那一刻开始，我认为一切事儿都不是事儿，只需要好好自己做自己，好好把哥哥交给我的工作做好，好好把我自己在这个乐队该待的位置给他。给他做出他应该做的那个状态来，就就就 OK 了。一二三四，哎 ，Jimmy，Jimmy 有一些想法，我觉得挺好，挺好的。因为我们要的就是他能给我们带来一些新的一些呃不一样的东西啊、哦，我们还挺还比较认可。嗯，然后还有一个制作人是费尔尼克洛，格莱美的终审评委，也是一个很棒的呃。给很多国际级的大师们，都是我们的偶像们做过制作过专辑，像邦乔维、艾尔斯密斯等等这这样的乐队，所以这些就完全的吸引了我们。等等他们到了北京，我们进入工作状态中，从互相的试探，到后来的完全的信任，到后来之间的这种默契，嗯，很好玩。但是我坚持的就是，唯一坚持的就是，就你不管你有什么想法，就是一定是在黑豹乐队的这个这个、音乐主线上面去走。我们是谁？人潮人海中被包围，来来，又回回。期待梦想一层厚厚的灰，可梦依然没被撕碎。美。在那个我在听那个那些歌的时候，我所听到的不是歌曲，我是所听到的是歌曲背后大家所做出的任何的努力。这个是华语这么多年，好像摇滚乐也好，包括流行音乐也好，都很难达到的一个状态。飞逝的的的里，坚毅的背影渐渐的远去，模糊了自己。哎，其实这么讲吧，就是我看那些微博，包括一些贴吧或怎么样，看说我的一些评论，我觉得。就像刚才我说了，说吧，我的出现就是让你们评论的。但是做好做得好做不好，看我自己的嘛。你也不能说这个人就是好，或那个人就是不好，对不对？窦唯很棒，真的，在那个年代，嗯
没有什么多那么多资料的时候，他唱歌已经到达这个状态，那是真的是很棒的。我就觉得来吧，宝贝儿，我觉得这一切东西都没有什么好说的了，就是好好唱。我还那个时候还想什么？哎，我是不是该那样？我说那完了，哥们儿，你这一辈子不要干这行。黑豹乐队虽然说一夜爆红，但是我们的心态一直是很端正，我们并没有说膨胀或者怎么样，自己觉得自己是一个 super star 或者怎么样。真的，这么多年来，黑豹乐队一直是保持一个很低调的那种状态，而且每个人好像都是这样。包括后来我们所就进到黑豹的新成员，哎，也也很也也很奇怪，就是真的和我们的状态都是一样，想法都是一样。你没有把自己当成什么什么狗屁明星啊！大家都是人呢，无非你就是做音乐的。我觉得最好最好的是我们把我自己想的和通过音乐告诉大家就够了。至于你们怎么这乐迷们怎么反馈，这都不是都影响不了我们去做判断。在这尘埃，带走遗忘的情怀。而且有很多人都认为，这摇滚乐就是吃青春饭的。我觉得这大错特错，根本就不是那么回事这跟年龄是没有关系的，音乐跟年龄是没有关系的熟悉，无人的街道的。黑豹毋庸置疑肯定是国内顶尖的乐队了。他会，他打动我的同时，他会打动别人。我是这么想。如果这个作品连我自己都打动不了，那证明也不会去打动更多的人。因为我虽然不是一个王者，现在，但是我在一个王者的乐队里，我要慢慢变成一个王者，怎么办？你就要在这个时刻就要开始让自己成为一个王者。我想，我哪年假如说真是弹不了琴了，或者我必须得退出的话，那黑豹乐队一定要有，也得后继有人。就这这个这个牌子不能倒，因为黑豹乐队不是属于某一个人的，他也不是一个什么歌手的伴奏乐队。黑豹乐队，我觉得这就是一面旗帜。被触动那一秒，我在无尽人群寻找，体味世界纷扰，一刹那了心思火烧。曾经空气中的